什么时刻？你们你们这是干嘛？啊啊啊啊啊、我受不了了！肝郁气滞，宗精萎弱，松弛。你呀、啊，是肾虚。哎，你还没给钱呢。你就是李不凡、啊哎哎哎，是我是我，哎，小姐哪不舒服，我帮你看看。一个江湖骗子也想进我唐家大门，婚约作废，给你一百万，离开江城。哦，你就是我师父许配给我的那个唐家千金唐雪木。当年是老太爷瞎了眼才答应这门亲事，你赶紧拿了钱从我眼前消失，否则，否则怎么样？哈哈哈。好一个唐氏集团的总裁，居然有和路边的叫花子结婚去！<笑>你来干什么？我，我当然是娶你回家了呀！把你脏手拿开！哼<笑>，你个贱女人，我娶你，这看得起你们唐家？别给脸不要脸！来，给我抬上车！我看谁敢动！哎。你个臭要饭的！等等等等等等，唐哥哥，唐唐唐，你们愣着干什么？给我上！太乙神针，你真的是医生传人你你？你给我等着！神医，求你救救我奶奶！救你奶奶可以，不过你得跟我完成婚约。废物，简直是废物！要是老太君出个三长两短，我饶不了你。老太君就是血脉逆流，就是神仙来了也难救啊！且慢，老太君还有救，让我来试试。是，哪里来的江湖骗子，还敢跟老太君看病？混账，还不快给李神医谢罪！什么？我，这就是你说的神医？妈，你快让他给奶奶看看吧。好，独口攻心，得赶紧封住全身经脉。坏了坏了，庸医致死人了！来人，把他给我扔出去！把他给我扔出去！且慢！太乙神针，三、二、一！哎呦，舒服，舒服！你。你是医圣传人，妈，多谢李神医相救。你是那疯子的徒弟，他有没有教给你什么东西？奶奶，以后就是一家人了，所以不用客气。好，择日不如撞日，今天你们俩就成亲。我先去洗澡，你先回房间等我。<笑>好好好好好。啊！哎呀，腰口伤行，不行，我得找杯水喝。啊！啊！这么快就洗完了？<笑>小娘子，我来了。老婆，你好软啊！你干嘛？你放开我！欲擒故纵，我喜欢。嘿嘿嘿。快把头发吹干，湿气入体，容易得病。我楼上房间等你啊。去哪儿了，我的小神医？快过来呀！你你不是在外面吗？你怎么进来的？我洗完就进屋了。倒是你，让你在床上等我，也不知道跑到哪里去了。那那外面那个是？看来你已经见过了。
那是我的双胞胎妹妹，你的小姨子唐雪涵。啊！啊啊姐夫，亲了我，以后我就是你的人了。我会从姐姐的手中把你抢过来的。怎么了？我我看看门口有没有人，毕竟咱们洞房嘛，我怕有人偷听我们。那门口有人吗？没有人。那我们就赶紧办正事吧，小神医。不，老公。我要等不及了，老公，公司有些事情需要我处理，你在家乖乖等我。你怎么又回来了？你刚亲完人家就装不认识了？不是，你跟你姐长得太像了。昨天那个是误会，对不起，我以后注意好吗？我姐姐身材好吗？我告诉你、啊，我身材可不比她差、啊。做我老公，什么都给你看。小姨子，别闹了，我是你姐夫。那你们离婚不就好了？嘘，这话不管胡说。放以前是要记住龙的。我不管，从小到大什么好的都先给唐玄木，我就是要和他抢，男人也不放过。啊啊、快快删了！我要你陪我，不然我就把这照片发给我姐。啊啊、这不是，造、啊、孽呀！你干嘛非得现在吃饭呀？我不管，你和唐雪木做什么，我就要和你做什么。这,这不是耍我的吗？那你和唐雪木离婚，做我男人不就好了？嗯你就给我打电话了，我先走了。哎，呦呦呦，这是哪个小可怜，在这儿一个人吃饭啊？没人疼，没人爱的。上次被我老公打的伤好了。哼哼，不就是个什么医生传人吗？还真以为自己啊天下无敌了？我上次那是没有准备好，现在敢出现在我面前？出现在你面前，你能怎么样啊？李不凡，你要是真男人，就不要用太乙神针。好啊，我今天就不用太乙神针，也能把你打得跪在地上叫爸爸。你你给我上上呀！你放肚，呀！不不不！老公，我都帅了二十多年了，你才发现是不是有点太晚了呀？还是我的错。那你今晚要不要惩罚我一下呢？今晚要不要惩罚我一下呢？真是个喂不饱的小野猫。我先去洗澡，等我。哟呵，我得让老婆把城里买的黑丝穿上，那样才刺激。哎呀，我去！啊，你怎么在这？谁让你过完虾就不见了？都怪你！行行行，赶紧走，赶紧走！我跟你姐还有正事要办。什么正事？加我一个呀、啊？这不合适吧？老公。老婆，哎，老婆，老婆，老婆，老婆，等等，老婆。来来来来，你给我起来起来起来起来！走走走走走！啊！原来这就是正事儿，你也办办我呗。唐雪涵，你我跟你说几遍，我是你姐夫，你就别添乱了啊！唐雪木到底有什么好的？你们都喜欢。好，那我走。哎，不就三天没回家吗？要不还是派人去找找吧。最近唐家正准备和龙家合作的事儿，没有那么多闲人。为什么要跟龙家合作？龙家可以帮助我们提升到全国水准，这是一个多么好的事情啊！是啊，只要龙唐两家合作顺利，
，把雪涵嫁去龙家就好了。我不同意，你们到底把雪涵当成什么了？那这，爸爸、奶奶，我跟我老婆去了。哎，唐玄牧到底有什么好的？你们一个个都喜欢。哎呦，这不是唐雪涵吗？唐家二小姐。滚，什么东西？哎呦。我就是喜欢你的暴脾气，怎么这么晚了还不回家？不用你管。我懂，你一定是遇到了什么伤心事。可是我就是想不明白，到底是哪个王八蛋让你这么不开心？我问你，你觉得我和我姐谁更好看？哎，当然是你赢了。你姐姐真是一点意思都没有，而且她眼光太差，居然选了一个乡巴佬做老公。看在你这么会说话的份上，本小姐和你喝一杯。嘿嘿，喝你的有什么意思？尝尝我这个，我在法国的酒叫新开的酒，难听 A 的。难听 A 的，尝尝。<笑>老婆，别生气了，别生气了啊！生气是魔鬼。他们怎么能那么对雪涵？雪涵是我妹妹，她已经三天不见了，他们连担心都不担心。啊、快快快快快,快！老婆，不生气，不生气啊！我帮你找雪涵，明天天朗之前。我保证雪寒安全到家，真的？骗人是小狗，你先回家休息一下，啊？看来还是得用那一招了。算了，找人吧。大罗洞天！救！谁来救救我？你这样只会让我更兴奋。你就算喊破喉咙，也没有人来救你的。老子叫你别动！姐夫，救我！姐夫，救我！还在想着那个小子呢？好啊，我不介意咱们三个人一起，这样更刺激。来吧！你这只手算是废了，以后再敢动唐家姐妹，我要你狗命！对不起，我不该这么任性。这句话你应该跟雪墨说，你知道他有多担心你吗？要不是因为他，我都不会来找你的。我果然没有姐姐好。傻瓜，你干嘛要和其他人比啊？你就是最好的唐雪涵，做自己就好了。对不起啊，姐夫，之前为了气姐姐故意捣乱，给你造成困扰了。哎呀，小 A 什么事没见过？这点事啊，不再影响。谢谢啊，姐夫。啊！别叫了，都已经好了。爸，你真厉害。你不怕说我废了你都能救回来？他一个毛头小子跟我比医术，他还嫩点儿。但是爸，我就是气不过。唐家算什么东西？让一个李不凡三番两次坏我好事。我是说过吗？干什么都不要那么冲动。他唐家已经是我的囊中之物。爸，难道计划开始了？唐家。一个也跑不了，你要多观察唐雪涵，她将是你的突破口。放心吧，爸。姓龙的，你不要欺人太甚，这份合同根本就是要把唐家逼上绝路。
。哦，唐大小姐言重了，我们只不过是给唐家提供了一个方案而已。而且你要知道，要想得到好处，就得牺牲点什么嘛。如果合同是这样，我不会同意的。唐雪木，你要知道，现在摆在你面前的只有两条路：要么和我龙家成为朋友，要么做我们龙家的敌人。哎呀，你又来干什么？你可别误会啊，我是来找我姐的。我跟你说，我现在有正事要办，你就待在客厅，不要打扰我。哦。哎，我很认真的跟你说。不要进卧室打扰我。知道啦，啰嗦死了。不凡，不凡，不凡，快起床吧，不凡。怎么了，爸爸？不好了，主人，有人闯进来了。啊，躲进去。不要再挣扎了，你还没察觉到自己身上的毒吧？难道我今天难逃一死？爸爸，你怎么了？爸爸，爸爸，爸爸，你怎么了？爸爸，喂，我饿了，带我去吃东西。哎、啊，呀，你为什么要打断我？我说说，无论发生什么都不要进来。我已经走口入魔了，你快走。我已经控制不住我自己了。不行，我不能放着你一个人。你有什么火，就冲我来，我承受得住。我竟然突破到下一层了，可我明明已经走火入魔，应该连命都保不住才对。一个好女人可以让修行者呀，修行的速度提高三四倍呢。要不，以前的人怎么叫双修呢？要不怎么说师傅牛啊？老公，大早上的能不能消停会儿啊？哎呀，哎，等等，我跟你说话呢。爸，奶奶，你们真的同意这份合同？哎，你知道，哪怕像这样不公平的合同，全市有多少家企业抢着要呢？只要和龙少搞好关系，唐家的好日子呀就来了。你们真的不怕龙家借着这份合同吞并唐家吗？只要让雪寒呐、啊、跟龙少结婚，龙唐两家那就是一家人。够了，我是不会让雪寒嫁给这种混蛋的。哎，老婆，你怎么喝这么多酒啊？应酬嘛，最近唐家到了发展期，需要大量的业务。老婆，既然都回家了，咱就不聊工作了。走，老公带你去好好休息，亲我一下吧，不然老公没力气。喂，<笑>老婆，你先休息，我去给你熬醒酒汤。老公别走，陪陪我嘛。好，陪你。哎，不过你今天有点奇怪啊。比平时粘人了许多。哎，哪有？只不过是喝了点酒。那个，你再亲亲我呗。果然只有累死的牛，没有耕坏的田。你们在干什么？哎哎哎！你是雪寒。姐，不是你想的那样。混蛋，我要跟你离婚！哎，老婆，不是你想的那样的。李不凡，她可是我亲妹妹，你怎么下得去手？我是真没认出来，雪寒穿上你的衣服，真的和你一模一样。之前就察觉到你俩不对劲，我还自己安慰自己说你跟他关系好，你给我滚！老婆，你相信我。我要是跟他有什么，一刀雷把我劈死！明天就去签离婚协议。哎，哎呀，姐夫，对不起，我不是故意的。我知道你不是故意的，你是有意的吧？你不整点什么东西出来，你不开心是吧？不是
。哎呦，你把我整成这样，我都没哭，你怎么就哭了呀？奶奶和爸爸非要让我嫁给龙少，那个瘪三，我还没被男人碰过呢，所以我就想着，哪怕是真的要嫁给龙少，第一次也得是和你了。第一次也得是和你了，我真的是好喜欢你。放心吧，只要有李不凡在，我绝对不会让你嫁给龙少的。这是什么？这个是晋升咒，只要有邪念的人接近你，他都会保护你的。唐家竟然真的让唐雪涵嫁给我，<笑>这群白痴！这下唐家就是咱们龙家的。囊中之物了，<笑>着什么急呀、啊？现在只是开始。就算唐雪涵嫁给我，他也不会乖乖听我的话。咱们该怎么利用他？这是什么？失魂水，只需一口，到时候他对你就言听计从。你想干什么<笑>就干什么。<笑>什么？你要跟不凡离婚？我不同意。不凡这样的女婿，再找就找不到了。无论你们说什么，这个婚我一定要离。可是为什么呀？要怪，就怪你们。李不凡，你怎么来了？不凡，什么叫都怪我们？我可是很支持雪木和你结婚的呀，可是你们一点都不关心雪寒啊！你们有没有想过，雪寒的生活是什么样的？这跟雪寒有什么关系？有，而且关系很大。雪墨有多关心疼爱雪寒，你们都能看见。所以他只是希望雪寒的生活能过得开心一点。可是现实呢？哼，你们并不关心他。甚至把他当成工具，企图利用他来获取利益。虽然说雪墨的生活过得很开心，可是他看到妹妹依然被无视，他就难过。所以他想通过离婚，再重新和妹妹站在一起。你别走！你滚开！就算你油嘴滑舌哄了奶奶和爸爸，我也不会原谅你。老婆。别叫我李不凡，你真让我觉得恶心。唐雪墨，我李不凡对天发誓，我如果对你有二心，我直接死无葬身之地。你疯了呀你！我没有，我只想告诉你，我跟雪寒是误会。好久不见啊！谁想看见你啊？别那么凶嘛、啊！我可是知道你发生了什么事情，我很心疼你。你心疼我什么？凭什么从小到大好的都给他唐雪木？凭什么他可以选择自己喜欢的人家，而你就只能嫁给一个纨绔子弟？你很懂我吗？我只问你一句，想不想让李不凡的眼里只有你？你有什么办法？只要你把这杯水喝下去。和你接吻的第一个人就会完全的爱上你，这个叫爱情水。你不会是骗我的吧？骗你？我上次被活生生踩断了一只手，我要真敢对你怎么样，李不凡肯定会杀了我。我又不缺女人，我何必这么害自己？而且姐夫还给了我净身咒，应该没有问题。<笑>唐雪涵，你怎么这么蠢啊？真相信有什么爱情水？我告诉你，看清楚了，这个叫失魂水。我要你完全的成为我的傀儡。<笑>是什么？净身咒，碰不了是吧？一定是李不凡这个王八蛋又坏我好事。哎呀
回到康家，无论听到什么，都记下来告诉你。是什么？你再说一遍。我想通了，我要嫁给龙少。雪寒，你疯了吧？你知道龙少是什么样的垃圾吗？他甚至用药迷晕过你啊！我知道，但只要我和他结婚，就能给唐家带来巨大的利益。如果真是这样，我是愿意的。雪寒，你真是这样想的？嗯，一直以来没能给家里帮助什么忙，现在可以帮到家里，当然不能退缩。<笑>我们家雪寒呀、啊，长大了。<笑>你倒是说句话呀！我我说什么呀？话都是从他嘴里说出来，那以后被龙少欺负也是他活该。当初抱着雪寒亲的时候，你怎么没这么冷漠？这。这两事有什么直接的关系啊？而且，我在雪寒身上下了近身咒，也不怕被龙少欺负。既然雪寒同意了，那咱们就说说奶奶寿宴的事儿。今年除了咱们唐家，奶奶准备把龙家两父子也叫来。什么？原本打算是不叫了，现在雪寒不是同意和龙少结婚，都是一家人吗？入唐奶奶，福如东海，寿比南山。我和雪寒努力，早日让您抱上重孙子。<笑><笑>少龙啊，真会说话。龙总，你也教育的呀，太好了。<笑>小儿平时也没个正经样，不过呀，倒也分场合。这不像你家大女婿，这穿着，倒也洒脱嘛。<笑>是吗？小儿，快把给奶奶精挑细选的礼物拿出来。哦哦哦，啊，在这儿，爸，来，请下吧。这是夜明珠，没错，伯父，这就是失传已久、众多富豪苦苦追求的夜明珠嘛。雪寒跟我说，奶奶一直想要，就下了一点小功夫。<笑>很贵吧？哎，不贵，奶奶，也就区区一个亿。这都是我跟雪寒对您的小心呐、啊。嘿嘿嘿，不知道不凡给咱们奶奶准备了什么礼物？啊？你看我说的什么来着？什么？都准备好了。我准备了三根针。哎，不凡，这样不太好吧？就算你救过奶奶的命，也不能只准备三根针。是啊，要是我，我会生气。得<笑>亏奶奶心胸宽。不凡，你真的只带了三根针吗？听我把话说完吧。钱财终究乃身外之物，眼睛一闭，什么都带不进棺材里。不凡，说话注意点。今天是奶奶生日，那我就言简意赅。这三根针有不同的功效，还挺有意思的。不凡，说来听听。这第一根针可以逆转时光，让奶奶的皮肤状态回到二十年前。这第二根针可以包治百病，让奶奶从此不再生病，告别医院。<笑>这第三根针可以延年益寿，这不比你那破珠子强多了？说谁不会？嗯、啊，真的有用吗？不然，先得展示一下。是，不凡，要不你现在就给我试试？这第一针，妈，你头发变黑了。啊？真的吗？哎，不凡，你好厉害啊！要从小计。这是第二针。你
天哪，我这身上的关节痛都消失了呀！哎，不凡，你好厉害呀！赶快，快给我给第三针！第三针。不，李不凡，你吓人了！不可能！李不凡，你为什么要伤害唐奶奶？居心何在？不可能，我的针不可能有毒，我要看尸体。杀人犯，我警告你，远离唐奶奶的尸体，只要有我们龙家父子在。不允许你在这为非作歹！我不是杀人犯，我只要看看尸体，我就能知道真相。真相就是你用你的针杀死了唐奶奶，你就是凶手。让开！我想跟你说废话。龙总，这是怎么回事？李不凡，你做了什么？李不凡，你杀害了唐奶奶，现在又想杀死我爸，你是不是要杀死这里所有人？相信我，我不是凶手。少年，滚！我不能让他走，他要付出代价。爸，我不想再看见李不凡了。李不凡，你听到玄木的话没有？从今天开始，你再不准踏入唐家半步！你再不准踏入唐家半步！龙总，你没事吧？没事。要不是这几年还练着，今天啊，就成了李不凡的黑手。徐木兰，不管怎么样，先把唐奶奶的尸体转移到合适的地方吧。别动！奶奶的尸体我会安排处理好，除了唐家人。其余人不得靠近。您的计划天衣无缝，那李不凡的脸比哭还难看。<笑>他一个小小的李不凡跟我比，他还差得远。记住，我们的目标是吞并唐家。现在计划完成一半，唐家还有一个管事的。哎。唐雪墨他爹更好解决了，随便下个毒，分分钟的事儿。许褚，唐家已经被毒死了一个，李不凡已经被赶出了唐家。现在如果再毒死一个，那岂不是替他李不凡洗刷了罪名？那不下毒了？毒还得下，但是方式得。让唐雪涵干的那件事，他完成了没？已经让他去了。雪木，你已经三天没睡觉了，赶快回去休息吧。是啊，姐姐，奶奶的尸体天一亮就要送去殡仪馆了。你先睡一会儿，明天才是最累的时候。那我先去休息了，爸，雪寒，奶奶就拜托你们了。爸爸，你也回去休息吧。我知道你这几天身体也快吃不消了。徐徐徐徐徐徐徐徐我是来找奶奶死亡的真正原因的。你说我要是为了害她，我当初为什么要救她？你想干什么
，我要验尸。老爷，安神香已经点上了，您可千万要注意身体啊！姐姐，你怎么来了？我一闭眼睛就是奶奶，我没办法从奶奶身边离开。雪寒，你就让我在奶奶身边待一晚吧。我知道了，姐姐，但是你一定要注意身体啊。嗯、进来吧。你最好找到证据，否则我还是认为你就是杀害奶奶的凶手。放心吧，老婆，我医圣的名号怎能是浪得虚名的？放心吧，我一定能找到证据。怎么了？这块皮肤跟其他皮肤不一样。这块皮肤跟其他皮肤不一样。像是新生儿的皮肤。李不凡，你变态吧！那是我奶奶，而且已经去世了。雪寒，发生什么事了？玄波，我一定会找到证据，证明我的清白的。爸。雪木，你怎么回来了？我想奶奶了。老婆嘴真软，今天可算是赚到了。去哪儿？这是剩下的一千万，哎，事情就在结束了。龙少，我还想再要五百万，如果你不给我的话，我我就去告发你。我们当时聊的可是一千五百万啊！你这样有点不太地道了吧？龙少，你也知道，我现在在唐家已经待不下去了。我得有足够的钱，才能回家养孩子呀。嗯、理解，你就当可怜可怜我吧。啊，嗯，好。可是兄弟，哎，你知道吗？像我这种做生意的人，最讨厌别人什么？什么？坐地起价。啊？<笑>喂，怎么老子在说？雪寒，找个地方把这个垃圾埋了。是。师傅，别紧张！你要干嘛？是我，李不凡。不凡是敌人。这怎么这么大？这是不是别人不发火，你就把别人当傻子？你看我怎么好好收拾你！怎么会这样？他应该是被别人控制了神智。那有解决的办法吗？有，但是我需要你的同意。我同意，我同意什么？我得将血安体内，控制神经的毒素排出。所以在治疗的过程当中，不能穿太多衣服。最多能穿几件？最好一件也别穿。你不信？你去查呀！你要是敢对我妹妹做什么，我永远都不会原谅你。你放心。再说你俩是双胞胎，他什么样，我早就习以为常了呀。我只是，你，我哪句话说错了？公司还有些事情要我处理，雪寒有什么事，第一时间通知我。这，原来双胞胎也不完全一样啊。
可是破局的关键，一定要醒来啊！姐夫，我好像睡了很久。先别说话，还有点没排出来。啊！流氓！啊、我连奶奶最后一面都没见到，都怪我，还跟姐姐争风吃醋的。不怪你，要怪就怪那个王八蛋龙少，是他控制了你。对不起，姐夫，我惹了这么大麻烦。你还能记起来龙少让你干什么事情吗？我记不清了，我就感觉我自己一直在睡觉，一点意识都没有。不过我身上有一瓶药膏。这是一罐伤口愈合的药了，它可以让伤口愈合的更快。皮肤跟其他皮肤不一样，像是新生儿的皮肤。如果是这样的话，那我一定得找到那个东西。那我一定得找到那个东西。怎么了，姐夫？徐寒，跟我去个地方。爸，咱们最近和龙家合作的是不是过多了？很多私密产业，龙家已经介入了。龙总为人坦诚，你奶奶去世以后，他还上城来看我。作为朋友，给他一些产业，无碍事。可是爸，再这么下去，唐家很快就会成为龙家的附属。雪<笑>寒和龙少的婚事，基本上已经定了。龙唐两家本就是一家人。爸，你为什么这么相信龙家父子？你不让我相信他们，你让我相信李不凡这个杀人犯吗？<笑>没事，爸爸。爸，爸。姐夫，你怎么知道管家的尸体在这儿？当时你抬来的，你不知道吗？我，天哪！找到了，这是什么？这个就是杀死你奶奶的凶器。五十日宴上，管家就是利用这根针，将致命毒素刺进奶奶的身体里。他之所以不让我接近奶奶的尸体，就是怕我现场看出奶奶肩膀上的针孔。通过药物涂抹，针眼很容易就会被遮盖住。这样什么证据都没有了。幸亏刚抹上药膏的时候我就发现了，不然再晚两天，就连证据都没有了。我要杀了龙家，为奶奶报仇。雪恩，别冲动，龙家没有你想的那么简单。更何况，那个人身上还藏着秘密。雪、啊、寒，你爸他病危了。爸爸怎么了？我也不知道，刚刚还好好的，突然就这样了。我检查一下。李不凡，为什么李不凡会在这儿？让他滚！爸，不凡可以给你治病啊。他害死了你奶奶，又想害死我，我不想再看见他。走，雪寒，你赶紧把不凡带走。爸爸现在情绪需要安抚。我可以走，但是我不是害死奶奶的凶手。害死奶奶的凶手，现在在外面逍遥法外。如果你还不相信我，唐家迟早有灭门之灾。我唐家人就算死光了，也不让你李不凡来救。滚！不凡，你赶快走吧。姐夫，你不要生气。爸爸他不知道真相，等他身体好一些，我会把所有事情告诉他。我怎么会生他气呢？我是你们唐家的女婿。他也是我的爸爸，只不过，只不过，通过我刚才的观察，我发现他的身体状态很差，如果不及时治疗的话，可能活不过三天。而且，一定要注意，不能有花粉。啊
好的，我现在就去跟姐姐说。嗯。哟，看看这是谁呀、啊？看看这是谁呀、啊？杀人犯李不凡？你怎么敢出现在这里？怎么还有脸啊？你们龙家还真是想让唐家全部死完的。哎，李不凡，你想干什么？这这这里可是医院，啊，是医院可就好了呀！我把你打个半死，让他们救活，再把你打个半死。哎哎哎哎，大哥，哎、大哥，爸爸，李不凡他太欺负人了！你看他把我打成什么样子了？他他没有送进去啊！嗯、这点小事都干不好，干什么吃的？哎呦！可是，可是他李不凡就守在门口，我能怎么办？我又打不过他。看来我得自己去了。唐老弟，看你病重，特地给你买了一束花啊。你不要怪我，我会好好经营你们唐家的。哼！我果然没猜错。你是会武功的，<笑>才发现有点晚了吧？为什么要害唐家？嗯，你搞错了吧？害死唐家的是你，不是我。你才是凶手。事到如今，你还想抵赖？切！我、啊，啊、<笑>你卑鄙！兵不厌诈，李不凡，今天让你死在这儿！这。走运！不凡，你怎么了？李不凡，你怎么了？不凡，从昨天晚上到现在都没醒，没事儿，这边有我照顾呢。老公，你醒了。玄波，老公，我听雪寒把之前的事情都给我讲了。杀害奶奶的凶手，我也知道是谁了。这段时间你辛苦了。没事，只要你开心，我做什么都可以。好神奇啊！你刚刚明明一点力气都没有，现在竟然连伤口都愈合了，是因为你啊！我为什么？做我们这种修行的人，有一种可以快速提升的方式，叫做双修，不仅可以快速提升，还可以愈合伤口。没想到我还有这么厉害的地方，还有比这更厉害的，是什么？这个嘛，我不告诉你。讨厌！那我爸爸身上的毒怎么解啊？你总可以告诉我吧。解铃还需系铃人，解毒嘛还得找下毒的。我还需要雪寒的帮助。这么多天你去哪儿去了？爸爸生病了，姐姐一直让我照顾，走不开。哼，死老头有什么可照顾的？反正也是死人一个。去，把这个花粉撒在那个死老头的鼻子上。啊。爸，你天天拿着这个钥匙都不嫌累？你懂什么？这把钥匙锁着的房间里边，放着咱们龙家所有的钱，掌控唐家的资料也在里边放着。谁呀、啊？收那么钱？我。嗯、李不凡，你这是干什么？快放开我！我一直都想和龙少好好聊一聊。呸！我聊什么聊？快放开我！小心我叫我爸弄死你！我一个行医的，带个扳手，很正常吧？哎，喂，唐雪，你愣着干什么？快给我松绑！我是你的主人。你刚刚说什么？
刚刚说什么？难道你的噬魂水已经被解开了？聪明。那你现在是选择好好聊一聊呢，还是好好聊一聊？聊聊，你看你想聊什么，咱就聊什么。那咱们就聊一聊，你把那玩意儿放到我岳父房间哪里了？就是这个东西害我爸爸变成这样的。嗯，不过没关系，你爸爸的毒很快就会消散。嗯，我相信。那么开始吧。嗯。云波，你可不能这么对我，我可是你妹夫，准妹夫。哎，云波，不用什么刺激。呜呜呜呜老公，我这没事儿，那王八蛋乖着呢，放心吧，有我在呢。<笑>妈的，竟让你们这帮垃圾给绑了！唐玄武，我之前对你还有点感觉，可惜你的眼光实在是太差了。<笑>你说说，早早跟了我不好吗？李不凡那个废物，根本保护不了你。<笑>哎，李不凡，你为什么还在？爸爸，你到底还要糊涂到什么时候？姐夫这是在救你。救我！你看，这是我的香盒，怎么在这儿？就是这个香盒害了你。龙家父子从一开始就想让咱们唐家家破人亡。岳父，你好好冷静想一想，奶奶的死和你中了毒，对谁最有好处？难道真的是我错了？现在明白也不晚。雪寒，给你姐姐打电话，报个平安吧，让她也开心一下。岳父，我给你准备了一味草药。姐姐电话打不通。走了。哈<笑><笑>你说那么多种毒，哪种毒是最致命的？你听过关羽的刮骨疗伤故事吗？如果毒在骨头的表面还有的治，如果渗入骨髓呢？真的有那种毒吗？这里面就是无解之毒。世界上没有任何一种药物可以进行医治，想解毒。就只有一种方法，什么？七星灯续命。不过呀，哼，没有几个人会。唐雪墨，你可不要怪我。<笑>姐夫，无病无症，心脏平稳，脉象却宛若死人，这就是神仙仇啊！什么意思啊？就是神仙见了都仇。我父亲当年就死在这个毒上，原来害死我父亲的就是他，我早该想通了。可是姐姐怎么办啊？小不凡啊，有什么事儿你就问。师傅，神仙仇真的没有可以解毒的吗？当然没有啦，如果有的话。那就不叫神仙仇了。那如果我遇到了怎么办？我不想再看见身边的人死去了。但是也不是完全不能解啊！快告诉我，师傅。神仙仇的作用只有七天，在七天之内就被人体自然吸收了。
只要能撑过七天，人就可以活下去。那撑得下去吗？问题是，没有人能撑过七天，所以七星续命灯就成了我们唯一解毒的方法。记住了吗？嗯。雪寒，我需要蜡烛，越多越好。我现在就去。雪墨，我一定会救你的。这样真的可以救姐姐吗？放心吧，雪寒，我一定会把你姐姐救回来的。我相信你，姐夫。一定不能让任何人来打扰我，否则不光是雪墨，连我都会有危险。你放心，姐夫，我会保护你们的。嗯、去吧。神仙保佑，老爸保佑，一定让我把雪墨拉回来。喂，什么？我现在过去。姓龙的，你别太过分。我怎么了？现在唐家群龙无首，整个公司都乱成一锅粥了。只有在我龙家的带领下，你们唐家才能稳定。少放屁！唐家的事轮不上你管。哎呦，唐雪寒。你认清楚形势好吗？你们唐家百分之六十的生意都是和我们龙家在做，啊，我们龙家已经是你们唐家最大的供应商了，咱们早就是一家人了。和你是一家人，可真恶心。哎呀，雪寒呐、啊，不要这么对龙少说话，咱们唐家确实需要龙家的帮忙嘛。现在唐家的股价不断下降，如果没有龙家资金的支持，很快就会破产。你听见了吗？我们是真的想帮助唐家呀！你们，你们就是欺负我不能管理。如果是我姐姐在这儿，看你们谁还敢说这句话！对啊，你可以把你姐姐叫来呀。他人呢？这么重要的场合，他人怎么不在呢？他不会出事儿了吧？啊！哈哈哈哈哈！哎呀，出事了！啊，唐雪寒，要不这样，你真的嫁给我，至少你们唐家被吞并的时候，你至少可以做一个豪门太太。混蛋！啊！唐雪寒，给我注意你的行为，否则下一秒就让你失控。无罪，混蛋！他龙家凭什么？爸爸，你身体刚刚好转，别动气啊！都怪我，不凡明明提醒了我那么多次，我都不相信他。要不是他，我的命都没有了。姐夫是真心的为咱们唐家着想，希望这次姐姐可以度过难关，咱们这一大家子啊，开开心心过日子。老公，老婆，你先不要动，撑过这七天，你身上的毒就完全清除了。老公，对不起，是我大意了。不关你的事，都是龙家那个王八蛋。总有一天，我要打断他的腿。<笑>老婆，你笑什么？没什么，就是感觉能跟你在一起，是我这辈子的福气。<笑>老公，我爱你。现在才发现我的好，看来我还是不够优秀啊！闭嘴！唐玄木和李不凡已经失踪了四天了，无论如何，三天内活要见人，死要见尸。是。姐夫。我把饭放在门口了，你记得吃啊。知道了，你也快休息去吧。可真会挑事情。呃
。放心吧，老婆，有我在，别害怕。哈哈哈哈哈！哇，多么美妙的场面啊！李不凡，其实我很欣赏你。如果你认我做干爹，我或许会考虑放过你。我做你干爹还差不多，真有时要学会低头。我求求你了，不要再打他了。你想要什么，我都给你。你都给我什么啊？<笑>忘了提醒你了，唐家现在几乎已经是我的了。混蛋！李不凡，我再问你一遍，要不要做我的干儿子？我是绝对不会让我的杀父仇人做干爹的。杀父仇人？哎呀，对不起。我杀的人实在太多了，想不起来。你那个短命爸爸，他是谁呀、啊？是狄谦。狄谦。<笑>哦，我真是没想到，当年跑掉那个小杂种，原来是你。真是太可惜了。今天必须得死！不凡，其实你也不用太难过了，因为啊，你们很快就会见面了。哈喽。有人在吗？哎呦，这是怎么了？你知道李不凡到底在哪儿呢？我是根据他给的地址找来的。姐夫，姐夫出事了！啊！哎哎哎！师傅，情况怎么样啊？哎。如果我早来半天，不凡就不会到这一步。确切的说，他们两个啊，半只脚已经踏入鬼门关了。师傅，您一定要救救他们，他们不能有事啊！快请起，我救李不凡这一个徒弟，你就是不说，我也会救。现在救他们的方法只有一个，关键。就在你身上，三兄。三兄，这不太合适吧？一般来说，双修就可以帮助修行之人提升能力，快速愈合伤口。如果女方的身体特殊，那就有更高的疗效。就像你的姐姐唐雪木，她可是绝佳的双修对象。所以你才让姐夫娶我姐姐啊！其实啊，我和你父亲也是有交情的，他自然也会听我的。可是你姐姐面临死亡，他根本起不到任何作用啊！可是我能吗？你和你姐姐可是双胞胎啊！你当然也是绝佳的双修对象。那我该怎么做啊？我会激发你体内的阴气。让你和不凡开始修炼，在不凡的伤势修复后，利用你二人的能力，散去你姐姐的毒素。好，我听懂了。那还等什么？啊！可是这个方法，从来没有人试过，你还是第一次，很有可能承受不住力量而暴毙。你一定要思考好。就靠你了，小姑娘，你一定要挺住，姐夫，快醒醒，姐夫，姐夫，雪寒，师傅，你怎么来了？对，我找到我的杀父仇人了。臭小子，少说话。
，你能不能看清情况，再聊天？这是啊，三兄，师傅，这不合适吧？徐寒是我的小姨子，有什么合适不合适的？这总比要你的命强吧？姐夫，为什么不合适啊？废话，双修最方便的方式就是滚床单啊。虽然现在只是手拉手，但是从灵魂方面讲，和三个人滚床单没什么区别。怪不得我从刚刚感觉自己怪怪的，我为什么能听到你的声音？双修，就是让你们两个灵魂相通，这有什么大惊小怪的？赶紧救你姐姐！不要加大力度了，你要坚持住。哎呃呃老公，你醒醒！老公，老公，现在这什么情况？从现在开始，唐雪涵也成了你的双休对象。老子年轻的时候，也从来没有过你这种福气。玄、嗯、墨，我不是那个意思。我知道，只要咱们三个平安无事就好，其他的不重要。而且。雪寒也是心甘情愿的，姐姐，你说什么呢？龙总，不知道你叫我们过来什么目的啊？我们身为唐家的元老，就凭你这一纸通知，就让我们将唐家的股份交出来，这合适吗？首先，我要告诉各位，今天这不是会议，是命令。姓龙的。你算什么东西？什么东西？敢命令我们？哈哈哈哈哈！现在还有谁反对呀、啊？这我们可是唐家的元老，你以为我们会屈服在你的淫威之下？好一个唐家的元老！哈哈哈哈哈！铁骨铮铮，儿子，把他们都给我捆起来。只有签了合同的人才可以出去，我倒要看看，坚持到什么时候。好嘞，爸爸，<笑>给我坐下。<笑>好大个姓龙的，敢欺负我徒弟，看我见了他不弄死他！好了，师傅，事情都已经过去了，眼下最重要的还是现在的事情。这么多年了。你终于找到了你的杀父仇人了，不凡，需要师傅帮忙吗？不，我要亲手来解决。如果只是单纯的杀了他，就太便宜他了。我要让他失去所有拥有的一切。我要让他失去所有拥有的一切。好，好样的！什么？唐家的那些元老都被姓龙的控制起来了。徐墨，你伤残好，你在这里休息。其他人，跟我来。爸爸，他们怎么还不来？再等等，我就不信他们能坚持到什么时候。嗯、谁呀、啊？我操、嗯！放了雪寒，李不凡。我劝你不要轻举妄动，否则我掐死他。你的儿子也在我手上，我劝你也不要轻举妄动。李不凡，你这样做算什么正派人物？天下乌鸦一般黑，你是王八，我是鳖，咱俩没什么区别。不凡，少跟他什么废话，看师傅的狠招。我告诉你，要是不放人，我就让你龙家。约翰，救我！正当壮年，他不要再生一个，好绝情！爸，你才不能吃！马上放我走，否则我真的掐死他！你走吧，不凡。哎呀，不能再让雪寒有生命危险了，把他放了。走吧。
，雪寒，你没事吧？大小姐来救我们了，她是雪寒。哦，原来是二小姐。平时她也不管公司嘛。对呀、啊，要是大小姐做好了，她一定可以重振唐家的。大家不要担心，我姐姐唐雪木可以做到，我唐雪寒一样也可以做到。有我在，唐家就不会失败。各位叔叔长辈今天所做的一切，唐雪寒铭记于心。踏平龙家之日，就是各位叔叔飞黄腾达之时。好，好。都是你这个废物，一点用都没有。关我什么事？但凡你有李慕凡一半，我也不至于被他逼到这般田地。我，我哎。不过，李慕凡在短短几天内。做了伤口痊愈，而且功力大增。儿子，你想办法与爸爸把这个秘密掏出来。爸，你真的有把我当成你的儿子吗？我被抓的时候，你的做法让我很失望。儿子，你胡想什么呢你？你在那种危机的情况下，爸爸只能那么做，因为爸爸知道。他李不凡不会对你下死手，可是你要知道，爸爸做的这一切全都是为你在铺路呀，儿子。等爸爸老了，这龙家不都是你的吗？啊！我明白了，爸爸，明白就好。我有一些累，先去休息了。我和姐姐一起。哎呀，师傅，咱俩多久没见了？今天可得好好聊聊。不<笑>凡、嗯，这个沙发有点意思，我在咱们村里啊，可从来没有见过。<笑>这。可是我新买的懒人沙发，可软乎了。软？我咋觉得硌得慌？不可能啊！哎，师傅，你起来，让我试试。嗯、是不是时间长没坐？哎，就是有点硌人，让我拾掇拾掇。哎呀、啊，好多了，师傅。啊。爸爸娶我，我明天就要回山里了。啊，师傅，您这才来，怎么就要走啊？您不多待几天？山里啊，有好多事情要处理。在我走之前，有件事情我要提醒你。师傅，您说，如果……你要彻底打败龙家父子，就必须好好的利用三修的机会。师傅，道理我都懂，就是我不好意思下手啊。臭小子，我可没让你胡来。我的意思就是，你按上次那个办法修行。哎，时间不等人了，你得要快速的提升自己。哦，师傅，我知道。哎，那就好，那我们开始吧。老公，不要乱想。雪、啊、慕、啊、雪寒、啊，你们你们这是干嘛？受不了了！无耻！姐夫
，姐夫。啊啊、刚才发生什么了？你们都不知道对吧？姐夫，你好色！我怎么把双休给忘了？好你个李不凡，一次玩两个，艳福不浅呢、啊。爸，你要是想找女人，我给你找就是，别说两个，就算是十个都没有问题。普通的女人可不行，修行者若和不洁的女人双修，反而会影响到自己的修行。可李不凡得到了不错的双修对象，一次还得到两个。爸，这样，我把唐雪梦和唐雪寒给您抓来。你慢慢享用。算了，这种方法对我行不通。我的身体比较特殊，我还是第一次和两个妹子一起吃烛光晚餐。老公，听说双胞胎是所有男人的梦想，你也是吗？我李不凡是那么肤浅的人吗？我李不凡，是与赌都不共戴天的高尚品质的杰出青年。姐夫倒是只字不提黄。今天咱们三个一起坐下来吃这个饭是我的主意。老公，我接下来说的话很认真。请讲。我和雪寒，你到底喜欢谁？无论是我还是雪寒，我们都不愿意进行这么模糊的三人关系。姐夫，我是很喜欢你，但我也接受不了现在的关系啊！现在的关系，不就是三人修行的纯洁关系吗？你梦里看到的那些，真的纯洁吗？所以无论如何，你都要做出选择。如果你选择了姐姐，在报仇成功之后，我会出国留学；如果你选择了雪寒，在报仇成功之后，我会和你离婚。所以，你的选择是。我做不了选择。如果你做不出来选择，那就让他代替你。你干嘛？我是不会让你们两个离开的。老公，我想你了。怎么这么突然？我还没有准备好。准备什么？又不是第一次。我的好妹妹，你这也太心急了吧！啊啊啊啊姐姐，既然姐夫选择不了，那我们就凭各自的本事。从小到大，我什么都可以让给你，但是男人绝对不可能。不不，这到底什么情况？这,这是干什么？当然是厨艺比拼啦。虽然我平时不怎么做饭，但是我觉得我肯定比姐姐做的更好吃。这什么玩意儿？是人能吃的吗？怎么样，是不是很好吃、啊？太好吃了，我从来都没有吃过这么好吃的菜。还有我呢，啊、我做的比姐姐的更好吃。这妈妈救我！有这么好吃吗？那、啊、姐姐，你不要嫉妒哦，我做的比你的更好吃。啊啊、接下来由雪寒为大家讲解唐家下一阶段的计划。目前，龙家对于唐家产业的控制还在进行，唐家的处境还没有好转。要是换以前，我真的没有想到雪寒有一天能成为主理人。他本身能力就不差，只是所有人把目光都在你身上放着罢了。是啊，要是没有我，他可能活得更开心吧。要是没有你，他该活得多无趣。不说这个了，现在龙家手上还掌握着唐家最重要的消息。只有潜入龙家才能拿到。放心，我自有办法。这件事情，我们还要找可爱的龙少帮忙。嗯嗯，好久不见呢，<笑>李不凡，你只会在停车场绑架人是吧
，少废话。<笑>李文，哎，你能不能搞点深意？你不要老玩这一出！哎，女儿，哎，你他妈是不是变态？好了，不是，李不凡，你要干什么？你别搞这么神秘，行不行？不是，这这什么情况？易容舒你都不知道，乡巴佬，易容舒，你让他易容出我的样子，你要干什么？你们到底有什么目的？去。现在该我们反击了。好的，姐夫，只有你去过龙家集团，所以你的任务只有一个，那就是拿到钥匙的拓印。可是我该怎么办呢？简单。啊，看报呢。哎，你来休息休息。来喝点茶，来喝。哎呀，什么都干不了，真废物！爸，对不起，我这就给您擦擦。把桌子收拾干净，一会儿我回来检查。嗯。可以进行下一步了。电工呢？耽误了工作算谁的责任？对，对不起，龙少，我这就去找电工。让你找，我龙家早就倒闭了。哼，我已经找好电工了，你赶紧带他去修好，别让他在门口登记半天，影响工作。是龙少。哎，你好。哎，大哥，你可算来了。我不登记上了。啊，不登记了，赶紧走吧。大哥有水吗？渴得很。爸，我去给你接，你赶紧修去看，能听到吗？可以的，姐夫。我已经开始扫描了，我开始拷贝了。爸，你怎么来了？怎么？我就不能来找你了？今天怎么这么努力工作呀？啊，没没什么，我就随便看看。随便看看？那我就更好奇你在干什么。爸、啊，没什么，我就看看咱公司的。旁边。都多大了，还看这个？哎，对不起，爸，我以后再也不看了。真是一点出息都没有。等等，等等，你把帽子脱了，我看看。爸，我突然想到了一个可以对付唐家的办法。哦，跟我说说。哎，这有外人，咱去那边。龙家丢失了唐家的产业资料，现在很难对唐家造成控制，并且资料里有很多龙家的负面资料。现在因为泄露，导致龙家的股票大跌。龙家会上来！叶不凡，赶紧把你们！刚刚公司打电话过来，说唐家已经摆脱龙家的控制了。那么说，那些资料文件确实有用。那接下来我们怎么办？接下来就是两个人的对决了。嗯，老公，我好怕。怕什么？我怕再失去什么东西。我怕你不是他的对手。我怕出什么意外，老婆，你就不能盼我点好吗？可是，可是。
可是，干嘛这么突然？老婆，你长得太好看了。等一等，雪涵还在这儿吗？没事，我动静小点。谁呀、啊？会不会开车？出了事怎么办？姐姐呢？去公司了。她说你昨天太累了，就没叫你。还是姐姐身体好，都那样了还吃得消？我还是差了点。我本来就和你姐姐修行的时间比你长啊。是修行时间长，还是说修行内容也不一样？<笑>姐夫，我逗你呢，你反应不要那么大嘛。你怎么了？不知道，我胸口好疼啊！不好，雪母可能出事了。姐夫，你有看到姐姐吗？公司人说她一天都没来。可是你怎么知道姐姐出事了？一起修行的人可以产生共鸣，我感觉她现在很痛苦。你接电话。喂，雪木，你在哪？我可不是你的宝贝雪木。我不想唐雪木死，现在就来叫军飞机工厂。放开我！放开我！姐，爸爸，爸爸救我！走！走！你疯了！他可是你亲儿子，早就受够了。如果不是因为这个废物，怎么可能沦落到今天这种地步？所以他该死。所以，在你眼里，青青一文不值。你不妨我告诉你，我有权利，我什么都可以放弃。就像当年我杀了你父亲，不对，你应该叫我大伯。你说什么？我和你父亲是亲兄弟。家里是出了名的医学世家，以我们的能力，本可以称霸天下。可是你的父亲老是给我谈什么大爱和平，甚至不断的破坏我的计划。所以，杀了亲兄弟，就像杀了你亲儿子一样。你到底是不是人？这些多余的感情对我来说是没用的，我要的是权利，全他妈让你给毁了！今天的你，没有让你跟我一样失去所有。不要！这，不会再让你夺走我的任何东西。<笑>那就要看你的本事了。你不凡。我要慢慢的折磨你，当着你的面杀掉唐家姐妹，所以你可不要死。你放心，在你死之前，我是不会死的。姐夫，怎么，李不凡，你已经放弃了？<笑>第一次与你交手的时候，你体内的力量让我感觉到不对劲，有一种违和感。而且雪寒身上的咒并不排斥与你，明明带有邪念的男人接近，咒都会起反应。闭嘴！<笑>后来我突然明白，这个违和感到底是怎么回事。你不烦，你给我闭嘴！你练了葵花宝典吧？闭嘴！而且，龙少根本就不是你的亲生儿子，你失去了一个男人最珍贵的东西，所以你非常追求权力。闭嘴！闭嘴！闭嘴！为什么练葵花宝典？都是因为你爸，都是他害了我。什么？我们俩从小一起长大，他什么都比我强，我在他跟前永远都是透明的存在，我不甘心。你不甘心自己成为影子，你不甘心自己不被重视，你认为你才是最好的。没错
，所以我放下了男人所有的尊严，我要的是权利，我要的是权利，我要的是重视，而且我做到了，你根本就没有做到，你只不过是杀了几个人，拿了些钱，这不是真正的被重视。给我闭嘴！从一开始你就错了。你有什么资格说我错了？因为我和你一样，总以为活在姐姐的光芒下，永远不会被注意到，所以不断的捣乱，甚至勾引姐夫，为的就是被重视。许寒，可是这样的想法就是错的。如果你想被别人重视的话，可以不断的努力，让别人看到你的努力。晚了，一切都晚了。现在说这些有什么用？不晚。只要想改变，现在就不晚。我相信你。雪、啊啊、寒，真以为我是一两句话就能忏悔反派吗？太小瞧我了！今天让你们都得死！啊、你不凡，我给你个机会，要么自废修行，要么哈哈哈哈看着我，活活把他掐死！姐夫，不要听他的。嗯，李不凡，难道你忍心看着我掐死他吗？好，我成全你。住手！答应你自费修行。哈哈哈哈哈！李不凡，疯了吧你啊！竟然真的自费修行！这个世界上怎么有你这么蠢的人？你可没有感情的垃圾，你是不会明白心中有爱是什么感觉。我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾，我垃圾！求求你不要再打了！你要什么我都愿意给你。又你个傻子！雪寒，快走！姐夫，你只能走。徐寒，这是第一个，这是第二个。哈哈哈！现在就杀了你，然后杀了唐玄波。哈哈哈！李不凡，再见。啊,啊！怎么可能？你已经自费了修行才对。修行重要吗？权力重要吗？金钱重要吗？啊、怎么可能？你在骗我！我没有骗你，我确实自费了修行。只、啊、是在我废了修行之后，发现、啊、修行无用。放屁、啊！怎么可能没用的修行？正是因为你对外物的执着，导致了内心的混乱。只要放下杂念。你才能体会到修行。烦，有本事你杀了我！我原本是想杀你，可是我杀了你，也不能弥补你犯下的罪，所以我要让你赎罪。你想干什么？废你修行？不行，我烦！啊啊啊！你不烦？你不得好死！啊啊啊！医生说他是受了刺激，所以才疯的。他那哪是受了刺激啊？他那是无法面对现实，所以选择了逃避。不过就算逃避，我也要让他这半辈子慢慢缓症。可是雪寒他……放心吧，包在我身上。雪寒，他真的没有别的办法了吗？他伤得太重了，就算是师傅也无能为力。能活着已经是个奇迹了。如果他一辈子都这样，那我这个做姐姐的要怎么办？雪墨，你也不要太伤心。如果我能找到一丝可能，我都会去救雪寒的。你先回去休息吧，这里有我。
，雪寒，雪寒，你还记得吗？咱俩第一次见面的时候，我把你认成了雪木，<笑>当时我不仅亲了你，还打了你的屁股，现在想想，尴尬死了。我李不凡就是再没脸没皮，也不能对自己的小姨子动手吧？还好你没有告诉别人。如果当时告诉了别人，我估计就被赶出唐家了。雪寒，你知道吗？我现在有多想让你起来，跟我说说话，说说你当时心里是怎么想的，非要让我在两个餐厅之间跑来跑去。雪寒，对不起，如果当时不亲你的话，你是不是就不会现在这样？早上了，老公，我很理解你现在的心情，但是你也要注意身体啊。你老公身体行不行？你不知道啊？一天天没个正形。只可惜我的修行都被废了，不然雪寒也受不了这个苦啊。老公，这件事情不是你的错，公司还有点事，我就先走了，你好好休息啊。嗯，去吧。雪寒呐、啊，你要是能行，我跟你姐一年不滚床单都行啊！啊啊！雪寒，你是不是故意的？姐夫，什么故意的？哎呦，唐小姐能醒来，简直就是医学奇迹。那也就是说，雪寒能恢复到自由行动，也是有可能的。李先生，恕我直言，唐小姐想要恢复如常是不可能的。姐夫，没关系的。哎，雪寒，我要带你回老家。哎呀，最近怎么这么着急呀、啊？你想过来干啥事儿、啊、呀？这是。各位安静一下，我有一个重要的消息宣布，这关系到唐家的未来。安静，我接下来说的事情。关系到唐家的未来，你们身为元老都要认真听下去。我将卸任唐家董事长的职位。啊！这是唐小姐，我们怎么办呢？不不，不可以啊！你这决定也太不靠谱了吧！唐家才刚刚走上正轨，唐小姐，你这是干嘛呀？如果唐小姐累了，可以休息一段时间。这卸任的话，太严重了吧？对呀、啊，就是啊，就是啊，这是这是我已经决定好的事情。之后，唐家有任何事，由各位元老组成的元老会负责，会长则由我爸爸担任。唐小姐，你这是认真的吧？认真的，我也该追寻一些我爱的事情了。各位，再见。啊，这就走了，这就走了，这就走了，咱们还不靠上？什么？这这这，咱们怎么办？姐姐。你真的不要董事长的职位了吗？你要带我妹妹去山里看病，我不跟着怎么行？再说了，你们俩要是走到一块儿，我岂不是亏了？真可惜，不能跟姐夫单独相处了。你放心，我们会一直在一起的。对，我们会一直在一起。等雪寒好了，我们一起环游世界。